வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல டிஆர்பி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே இப்ப இந்த ப்ராப்ளம்ல பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு ஓகே நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் இஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கான நெட் ப்ராஃபிட் லாஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்ட் அவுட் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஃப் த ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஓகேவா அதாவது ஏஆர்ஆர் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஓகே இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பாருங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் லாஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதையும் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் அடுத்த வருஷமும் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா டிவைடட் பை ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டேட்டாவை தான் நம்ம வச்சு போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ டிவைடட் பை ஃபைவ் போடுறோம் போட்டோம்னா ஒன் லேக் வருது ஒன் லேக் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது இதுதான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்ப நம்ம ஏஆர்ஆர் கண்டுபிடிக்கலாமா ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ல டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் ஓகேவா இப்ப ஃபார்முலா படி ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னது ஒன் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வருது இதுதான் ஏஆர்ஆர் ஓகே இப்ப ஆன்சர் பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே இப்ப நம்ம வேற ஒரு ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ போர்ல கேட்டிருக்காங்க ப்ராடக்ட் காஸ்ட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி லேக் அண்ட் ஈல்ஸ் ஆன்வலி ப்ராஃபிட் ஆஃப் த்ரீ லேக் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அட் டுவெல் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அட் பிப்டி பர்சன்டேஜ் த பே பேக் பீரியட் இஸ் ஓகே பே பேக் பீரியட் ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா பே பேக் பீரியட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இல்லையா ஓகே இப்ப வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி லேக்ன்றது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்ப ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே நமக்கு ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ப்ராஃபிட் மைனஸ் டாக்ஸ் பிளஸ் டெப்ரிசியேஷன் தான் அதாவது நமக்கு கொடுத்திருக்க ப்ராஃபிட் வந்து ஆப்டர் டெப்ரிசியேஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணணும் டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 50% பர்சன்ட் சொல்லிட்டாங்க அப்ப இந்த த்ரீ லேக்ல பிப்டி பர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ லேக் இன்டு பிப்டி பர்சன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் வரும் இதுதான் டாக்ஸ் ஓகேவா இப்ப இந்த டாக்ஸ வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷனை வந்து திரும்பவும் ஆட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி ஆப்டர் டெப்ரிசியேஷன் முதல்ல கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பி ஏன் டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் வந்து என்னன்னா நான் கேஷ் ஃபுளோ ஐட்டம் அதனால அதை நம்ம திரும்பி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு தேவை என்னது கேஷ் இன் ஃபுளோ தானே இது வந்து டெப்ரிசியேஷன்னால எந்த ஒரு கேஷும் வெளியில போறது இல்லை உள்ள வர்றது இல்லை ஓகே நான் கேஷ் ஃபுளோ ஐட்டம் அப்படின்றதுனால நம்ம திரும்பியும் டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்ன்றத காமிக்கிறேன் டெப்ரிசியேஷன் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் தான் ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் இல்லையா இன்டு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அப்ப டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் வந்து டூ லேக் பிப்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது ஓகேவா இப்ப இந்த டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்ப ஆட் பண்ணி வர்றது தான் நமக்கு ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃபுளோ அப்ப எவ்வளவு வருது பாப்போம் த்ரீ லேக் ல இருந்து ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் பிப்டி ஒன் லேக் பிப்டி பிளஸ் டூ லேக் பிப்டி பாத்தீங்கன்னா போர் லேக் ஓகேவா இப்ப நமக்கு ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃபுளோ தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப நம்ம பே பேக் பீரியட் ஃபார்முலால போடலாமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி லேக் அப்ப ட்வெண்ட்டி லேக் டிவைடட் பை போர் லேக் தான் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃபுளோ ஓகே போட்டோம்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வருது ஓகேவா அப்ப ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இந்த பே பேக் பீரியட் அப்ப ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட்
ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க இஃப் த நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஃப்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் பிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வில் பி ஓகே ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நெட் ப்ராஃபிட்ல இருந்து நமக்கு வந்து பிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா பிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது தான் நமக்கு ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்ப தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் நமக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஓகே நம்ம இப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க ஜாப் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னா ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு அ ஜாப் ஓகேவா அதாவது ஜாப் காஸ்டிங்ல இருக்க ப்ராப்ளம் இது அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் வேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஏ டிபார்ட்மெண்ட் பி ரெண்டுக்கு வந்து வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேட் ப ஹார் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அண்ட் ஹார் நம்பர் ஆஃப் ஹார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுல ரேட் பர் ஹார் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் ஏ பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் அட் ஃபைவ் பர் ஹார்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பி பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் அட் த்ரீ பர் ஹார்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்காங்க கால்குலேட் த செல்லிங் பிரைஸ் டு பி சார்ஜ் சோ ஆஸ் டு கிவ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் செல்லிங் பிரைஸ் அதாவது செல்லிங் பிரைஸ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் நம்மள என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா செல்லிங் பிரைஸ் தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஆனா ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் செல்லிங் பிரைஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க பர்சன்டேஜ் ஓகே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஏ நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பி டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சி டென் தௌசண்ட் அண்ட் டி வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஓகே இப்ப எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் போடுறது அப்படின்னா நம்ம ஜாப் காஷீட்டாவே போடலாம் ஓகே நம்ம காஷீட் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதே தான் அதே மாடல்ல நம்ம காஷீட் மாதிரியே போடலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேஜஸ் வேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் இன்டு ஃபைவ் ருபீஸ் இல்லையா ரேட் பர் ஹார் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் பிக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ் அது த்ரீ ருபீஸ் ரேட்டில் அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ டோட்டல் வேஜஸ் என்னன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்ப நம்ம ரெண்டுமே போட்டாச்சு மெட்டீரியல் போட்டாச்சு வேஜஸ் போட்டாச்சு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவும் இல்ல சோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு பிரைம் காஸ்ட் கிடைச்சிடும் ஓகே பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இப்ப இதுல நம்ம வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ண போறோம் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்ப டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த ப்ராப்ளம்ல இல்ல கொடுத்திருக்கிறது வெறும் மெட்டீரியல் வேஜஸ் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் இப்ப வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணா நமக்கு எயிட் தௌசண்ட் கிடைச்சிருச்சு ஓகே இப்ப இதுதான் நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட் ஏன்னா வேற எந்த எக்ஸ்பென்சஸும் கொடுக்கல ஓவர் ஹெட்டும் கொடுக்கல இல்லையா அப்ப நம்ம வந்து டோட்டல் காஸ்ட் போட்டாச்சு இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செல்லிங் பிரைஸ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ப்ராஃபிட் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது காஸ்ட் பிரைஸ் தான் இருக்கு ஓகே செல்லிங் பிரைஸ் நம்ம தான் இனிமே கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப நம்ம காஸ்ட் பிரைஸ்ல எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் செல்லிங் பிரைஸ் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம காஸ்ட் வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா காஸ்ட் பிரைஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது இந்த பர்சன்டேஜ மைனஸ் பண்ணிடணும் செல்லிங் பிரைஸ்ல தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்ப இதுல என்னன்னா ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி போடணும் போட்டோம்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் வருது இதுதான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு செல்லிங் பிரைஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே அப்ப செல்லிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் புரிஞ்சுச்சா இப்ப நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க கால்குலேட் த செல்லிங் பிரைஸ் டு பி சார்ஜ் இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் இப்ப நம்ம செல்லிங் பிரைஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் அப்ப ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர் டென் தௌசண்ட் ஓகே இதுல என்னன்னா மெட்டீரியல் கொடுத்திருக்காங்க வேஜஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட டோட்டல் காஸ்ட் அதாவது சேல்ஸ்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னும் பொழுது
ஓகே இந்த வழியில நம்ம செல்லிங் பிரைஸ் என்னன்றத கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஜாப் கார்ட் ஷீட் ஓகே இப்ப நம்ம அடுத்த வீடியோல வேற ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் ல